Hi friends, this is CS Neha Challa. Welcome to our channel. And in this video, we are going to understand when do we recognize a provision. So this is in the continuation to the last video where we spoke about what is a provision. So let's get started and understand more about what is this provision. Okay, so here we are going to talk about when do we recognize a provision. अब तो आपको समझ आ गई प्रोविजन क्या है अब हम बात करेंगे ये प्रोविजन को अपने बुक्स में कब रिकॉग्नाइज करेंगे ओके सो वी रिकॉग्नाइज दिस प्रोविजन इफ ऑल द थ्री कंडीशन आर सेटिस्फाइड तो व्हाट आर द थ्री कंडीशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन सो इन द पास्ट वीडियो वी जस्ट अंडरस्टेड व्हाट इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन राइट right? सो so, आज आपको पता है कि वारंटी क्लेम्स आने वाले हैं या आज आपको पता है बैड डेट्स हो सकते हैं सो यू क्रिएट अ प्रोविजन राइट सो मूविंग अहेड दैट इज योर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब अभी भी ऑब्लिगेशन है ना अगर एक साल के अंदर वो वारंटी क्लेम करने आ जाएगा तो आपको तो वो ठीक करके देना है तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है सो मूविंग अहेड विल बी टॉकिंग अबाउट प्रॉबेबल आउटफ्लो प्रॉबेबल आउटफ्लो ऑफ योर रिसोर्सेज मतलब वो ठीक करने में आपके रिसोर्सेज बाहर जाएंगे राइट right? या बैड डेट से जो पैसे आपको आने थे वो नहीं आएंगे सो दैट इज द रीजन यू क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट राइट सो इट इज अ प्रॉबेबल आउटफ्लो जो होना चाहिए प्रॉबेबल इट शुड बी प्रॉबेबल आउटफ्लो ओके वॉट इज दिस प्रॉबेबिलिटी इट शुड बी मोर देन फिफ्टी परसेंट मतलब फिफ्टी परसेंट से ज्यादा चांसेस है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज है वो आउटफ्लो हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंट ऑब्लिगेशन सो दैट इज द सेकेंड कंडीशन एम मूविंग ऑन टू द थर्ड कंडीशन विच इज कॉल्ड एज रिलायबल एस्टिमेट सो वॉट इज दिस रिलायबल एस्टिमेट रिलायबल एस्टिमेट मतलब आपको आपको अंदाजा होना चाहिए कि उसका मेजरमेंट कितना है उस, उसका खर्चा कितना हो सकता है आपको एक एस्टिमेट होना चाहिए तो ये एस्टिमेट हाउ डू यू गेट दिस हाउ डू यू गेट टू नो वॉट इज द एस्टिमेट ओके यू विल आई दट एक एक्सपर्ट ओपिनियन मतलब कोई भी एक्सपर्ट उस एरिया में उस फील्ड में है उसका ओपिनियन ले सकते हो और यू कैन अंडरस्टैंड वॉट कुड बी द मेजरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर खर्चा ओके और यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस ओके पास्ट एक्सपीरियंस से मेरा लास्ट ईयर कितना वारंटी का खर्चा हुआ इस सब क्या होगा वो तो आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो सो दैट इज योर पास्ट एक्सपीरियंस अगर एक्सपर्ट के पास भी नहीं जाओगे पास्ट एक्सपीरियंस भी नहीं है देन यू कैन यूज योर ओन जजमेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी दिस रिलायबल एस्टिमेट ऑफ दिस खर्चा सो दैट इज वेन अगर ये तीनों चीजें सेटिस्फाइड करेंगे फिर आप उसको प्रोविजन बनाओगे अगर एनी ऑफ दीज थिंग्स इज नॉट सेटिस्फाइड देन इट माइट बी अ कंटेंजेंट लाइबिलिटी या इट माइट बी नथिंग या तो वो कंटेंजेंट लाइबिलिटी हो जाएगी या तो वो यू वॉन्ट बी शोइंग इट इन द बुक्स एट ऑल ओके सो वॉट इज कंटेंजेंट लाइबिलिटी वी विल बी सींग इन द नेक्स्ट वीडियो ओके सो अगेन रिवाइजिंग प्रोविजन को आप कब रिकोगनाइज करोगे यू विल रिकोगनाइज इट इफ इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन and if it if it is probable that there will be outflow of resources because of this present obligation and there should also be a reliable estimate to measure to understand that there should be a that there will be a outflow of resources so if all the three conditions are satisfied then you will show it as a provision okay for example suppose somebody filed a case on me okay court mein mere upar kisi ne case file kiya ओके नाउ आई एम श्योर दैट सी दैट पर्सन हैज फाइल्ड अ केस ऑन मी तो मेरा एक प्लेजेंट ऑब्लिगेशन तो बन जाएगा ना या सो इफ आई लूज द केस मुझे पता है मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे ओके एंड मेरे लॉयर ने कहा कि 60% या 90% मैं केस हार जाऊंगी एंड उसने मुझे एक एक एस्टिमेट बताया उसने ही इज एन एक्सपर्ट लॉयर इज एन एक्सपर्ट सो ही गेव मी एन एस्टिमेट दैट आपके दस लाख जा सकते हैं सो दिस इज अ प्रोविजन आई विल क्रिएट अ प्रोविजन बिकॉज इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन 
and there is a probability of outflow of resources and there is also a reliable estimate that is given to me by my lawyer so in this case i am going to recognize this as a provision okay so if any of these conditions are not satisfied then either it will be a contingent liability or it might not be anything so that is about this video so we will be covering the next topic about this chapter in the next video so hoping to see you there thank you everyone bye bye